Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okey apa khabar semua? Alhamdulillah khabar baik cikgu. Dah baik cikgu. Dah 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 sarapan dah semua dah. Belum tak cikgu. Belum ah ha? ada yang belum lagi. Ya? Dah cikgu. Okey tak apa yang belum tu kejap lagi boleh sarapan ya? pukul 11 brunch terus eh. Okey, uh, kita mula kelas kita pada pagi ni dengan umur kitab Alpha. Okey, ha. Uh, so uh, this week I have decided uh, to cover the chapter 13. Okey, uh, about genetic technology. Kita nak habiskan dulu tajuk-tajuk pendek uh, supaya lebih cepatlah uh, progress kita. Uh, kita ada tiga bab saja lagi, uh, bab 10, bab 11 dan juga bab 13. And then insyaAllah uh, this week we will uh, finish in chapter 3 sebab uh, chapter 13 eh. Chapter 13 ni kita ada dua subtopik saja. Okay, uh, so for chapter 13 the title is uh, Genetic Technology and we have two subtopic. Uh, the first subtopic is uh, about genetic engineering and second subtopic is about biotechnology. Technology. So this one is uh, the new things in biology yang diajar sebab sebelum ni dalam KBSM uh, tiada tentang genetic engineering, tiada tentang biotechnology cuma dia selit-selit sedikit saja. Tapi dalam KSSM ini telah dibuat satu tajuk khusus berkaitan dengan genetic technology sebab perkembangan teknologi ini yang sedang berlaku. Eh. Okay. So tadi uh, dalam grup tadi saya dah uh, share uh, tiga soalan pretest. test okay, Soalan pretest tu saya bukan nak cari betul ataupun salah. Uh, kamu tak perlu risau. Just to find uh, untuk test kamu punya uh, uh, PSA eh. Pengetahuan sedia ada. Maksudnya apa yang kamu tahu tentang genetik teknologi. Okay supaya at the end, uh, at the end of this lesson saya akan bagi tiga soalan yang sama. Uh, saya nak tengok uh, ada peningkatan dari segi kefahaman ataupun tidak eh? kalau kalau dalam uh, pretest tadi tiga soalan tu mungkin ada yang betul satu ataupun betul dua ataupun mungkin ada yang betul semua maksudnya kalau betul semua tu memang dia dah baca sikit-sikit tentang uh, chapter ni okey yang ada salah tu mungkin uh, dia tak tak baca jadi dia tak tahu lagi okey so i hope you gain something uh, in this lesson you yeah yang put uh, yang quiz tadi Aha. Dia buat dalam bentuk pool, maknanya tak ada Ah, Ya, ya yeah, yeah. sebab memang saya buat dalam bentuk pool Kalau saya buat dalam bentuk quiz uh, Kamu akan tahu jawapan dia uh, Jadi jawapan tu saya tak buat Saya tak buat dalam bentuk quiz, saya buat dalam bentuk pool Supaya kalau saya buat dalam bentuk quiz Kamu boleh tengok so soalan mana yang betul Jawapan dia uh, ah, Sebab saya nak okay. uh, Sebab saya nak kamu Uh, belajar something dalam kelas kita. Kalau kamu tahu jawapannya, oh tak payah belajar. Tak apa, tengok jawapan tu nanti bila saya bagi soalan yang sama, kamu tiru je jawapan yang tu. Ha, itu itu tujuan saya sebenarnya. Eh? Okay, thank you Fakir. Eh? Uh, okay, so hari ni kita akan belajar tentang chapter 13. Okay, chapter 13 about genetic uh, technology. Okay, so the first subtopic is about genetic engineering. Kejuruteraan In, uh, kejuruteraan genetik. Okay, kejuruteraan genetik. And then uh, learning standard for this subtopic we have two. Kita ada dua uh, hasil pembelajaran. Okay, the first one is uh, to describe the terms. Kita nak huraikan terma ataupun istilah-istilah uh, tertentu. Iaitu ada dua istilah yang kita nak terangkan pada hari ini. Okay, the first one is about genetic engineering. What is genetic engineering? Okay, number two, uh, what is genetically modified organism? Okay, GMO. Okay, GMO. Okay, jadi ada dua istilah dia. Okay, and then number two, to explain the application of genetic engineering in the production of untuk menerangkan aplikasi uh, kejuruteraan genetik dalam penghasilan the first one is genetically modified organism number two genetically modified food GMF and number three insulin okay 
Untuk yang pertama kita punya hasil pembelajaran ataupun learning standard Standard pembelajaran kita ataupun objektif kita nak capai hari ini Yang pertama kamu mesti tahu apa itu maksud uh, genetic engineering Yang kedua genetically modified organism Apa maksud istilah GMO okay. Yang keduanya adalah kamu boleh terangkan tentang aplikasi kejuruteraan genetik Genetic engineering untuk penghasilan uh, GMO Penghasilan GMF dan juga penghasilan insulin Okey, semuanya dalam berbentuk fakta tetapi uh, dia boleh jadi uh, kalau di, di, dilontarkan soalan dalam SPM dia boleh jadi luas sebab dia aplikasi. Okey, dia boleh jadi soalan kebat eh, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, so uh, first of all uh, kita kena tahu berkenaan dengan history lah. Okey, so the history of genetic engineering uh, Uh, this knowledge eh, gained through the Mendel's inheritance experiment and molecular structure of DNA. Okay, so pengetahuan ini sebenarnya diperolehi melalui kajian uh, Gregor Mendel, seorang saintis Austria eh, yang kamu akan belajar dalam bab 11. Ha, dalam bab 11 tentang inheritance, tentang pewarisan. Jadi en genetic engineering ini adalah satu bidang Rentetan daripada pengetahuan tentang uh, DNA Tentang uh, struktur DNA Yang bermula daripada eksperimen yang dijalankan oleh Gregor Mendel Okay uh, So this enable scientists worldwide to actively perform researches In genetics to improve the quality of human life Okay jadi manusia menggunakan ataupun scientist di seluruh dunia Uh, dia menjalankan uh, kajian untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia uh, Sebab pada tahun 2000 okay, Pada tahun 2000 uh, Start daripada tahun 1990-an okay, uh, Kuasa besar dunia Amerika, Jepun, China Kuasa-kuasa okay, besar dunia Uh, mula menjalankan uh, projek yang dinamakan sebagai Human Genome Project uh, Human Genome Project ni adalah proses untuk pemetaan Untuk dia kaji genetik manusia Supaya dapat uh, merungkai Masalah-masalah uh, ataupun penyakit-penyakit uh, yang berkaitan dengan genetik Supaya dapat diatasi suatu masa nanti uh, Seperti uh, penyakit Down Syndrome Penyakit uh, Autism Uh, penyakit Klinefelter dan sebagainya Supaya risiko dapat dikurangkan Kalau dapat pun mungkin ada rawatan-rawatan tertentu Setelah mengetahui susunan-susunan genetik yang ada Okay So genetic engineering adalah satu daripadanya lah Jadi harapan kepada umat manusia lah Okay uh, General overview dia adalah uh, Beneficial genes can be transferred from animals or plant And inserted into the genome of microorganism such as bacteria to produce useful product that are useful to humans. Jadi melalui genetic engineering ini, uh, gene ataupun maklumat genetik yang penting boleh dipindahkan daripada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan untuk dimasukkan ke dalam genom ataupun susunan uh, genetik yang ada di dalam mikroorganisma di dalam bakteria contohnya untuk dijadikan uh, kegunaan manusia. Okey, sebagai contoh penghasilan insulin. Okey, penghasilan insulin. Nanti ada cerita khas untuk insulin. Okey, and then through gene manipulation processes, new genotype can be produced which ultimately leads to the production of new genotypes. Okey, maksudnya melalui genetic engineering ni dia boleh menghasilkan satu genetik yang baharu untuk Uh, membawa kepada penghasilan uh, phenotype ataupun genotype yang baharu Maksudnya ciri-ciri yang baharu itu akan di, dihasilkan Nanti kita tengok contoh dia eh. Okay, so yang pertama kita punya learning standard kita yang pertama adalah Kita nak tahu uh, apa yang dimaksudkan dengan uh, genetic engineering Okay, so what is genetic engineering? Okay, genetic engineering is a gene manipulation technique 
to modify an organism genetics material to produce new combination of genes. Okay. Bidang kejuruteraan genetik ini adalah satu manipulasi, eh, teknik manipulasi gen uh, untuk mengubah suai uh, kandungan genetik organisma untuk menghasilkan satu kombinasi gen ataupun genetik yang baru. Maksudnya dia, dia ubah kandungan genetik mengikut kehendak 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 dia lah, kehendak saintis tu. Okey, maksudnya dia nak ubah daripada contoh dia warna. Ha, daripada warna kuning dia nak ubah jadi warna coklat ha, Ada cara-cara dia lah Okey, yang kedua istilah yang kita nak tahu adalah Genetically modified organism Okey, genetic modified organism Ataupun ringkasan dia GMO Okey, GMO refers to an organism Such as animal, plants or microorganism That is produced by recombinant DNA technology. Okay. GMO, genetic modified organism. Organisma terubah suai secara genetik. Okay. Adalah merujuk kepada organisma seperti haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisma yang dihasilkan melalui teknologi DNA recombinant. Okay. Apa yang dimaksudkan sebagai DNA recombinant? Okay, this thing can be done by a gene from one species may be transferred to another via recombinant DNA technology to produce transgenic organism. Okay, recombinant DNA technology ni maksudnya dia recombine. Dia combine semula, dia cantumkan semula DNA. Okay, maksudnya uh, kalau kata orang pesakit albino. Okay, pesakit albino dia kekurangan ataupun ketiadaan jin untuk menghasilkan melanin. Pigment melanin yang, yang mewarnakan kulit dia. Okey. Jadi melalui kaedah recombinant DNA teknologi ni mungkin dia boleh gunakan dia ambil jin yang ada daripada manusia normal yang boleh menghasilkan uh, melanin tadi dimasukkan ke dalam uh, susunan DNA uh, individu yang ada penyakit albino. So kaedah tu kita namakan dia sebagai recombinant DNA technology. Okey dan sekiranya terhasilnya organisma yang baharu. Okey organisma tu kita panggil dia sebagai transgenic organism. Okey a gene may be altered and reinserted into an individual of the same species. Okey so dia mungkin Genetik tadi telah diubah suai dan dimasukkan semula ke dalam individu daripada spesies yang sama. Dan ada juga melibatkan spesies yang berbeza. Okey. Jadi GMO, okey, genetic engineering, bidang manipulasi gen untuk mengubah suai genetik organisma. Okey, GMO pula adalah organisma yang telah dihasilkan melalui kaedah recombinant DNA technology. Okey, dan recombinant DNA technology itu adalah kaedah uh, untuk gabungan menggabungkan gene yang baru dengan gene yang lama ataupun susunan gene tertentu. Okey, dinamakan sebagai DNA recombinant technology. Okey, dan organisma yang terhasil melalui kaedah ini dinamakan sebagai transgenic organism. Dalam bab sebelas kita belajar tentang mutation. Mutation tu berlaku secara spontan, secara tiba-tiba. Okey, tetapi untuk organisma yang melalui proses genetic engineering ataupun recombinant DNA technology ini, kita tak panggil dia sebagai uh, mutant, kita tak panggil dia mengalami mutasi. Sebab ianya disengajakan. Okey, DNA tu sengaja dimasukkan ke dalam sesuatu organisma. Sebab tu kita panggil dia sebagai transgenic organism. Okey, kita namakan dia sebagai transgenic organism. Okey, so ini istilah yang kita kena tahu. Cikgu. Okay. Yes. Apa benda uh, beza transgenic organism dengan GMO tu? Okey. Uh, transgenic uh, organism ni uh, Uh, adalah uh, 
uh, organisma yang sama dengan GMO. Okey, GMO ni boleh jadi sebarang haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisma. Okey, transgenic organism ni adalah istilah umum dia. Ha, kalau GMO ni istilah yang lebih spesifik dan digunakan secara meluas. Ha, itu beza antara GMO dengan transgenic. Okey, maksudnya nama panggilan penuh dia lah yang sebetulnya adalah GMO. Tapi nama panggilan umum dia adalah transgenic organism. Okey. Terima kasih, Encik Okey.